не съм сигурна дали съм влизала в тази кръчма, тъй нареченото бирхале. Но, може би съм го сънувала. Героите от миналото на Бирхалето нарочно избрах точно кръчмата, а не горната част на клуба, която е по-представителната, защото на мен като четох архивите най-интересно ми стана историите, които са се случвали в кръчмата, тъй наречената долница на клуба на културните дейци, метафора за всичко това, което е най-телесното, най по някакъв начин това, което свързва живота на човека с природата, с животинското, но и с истината. Три истории, които на мен ми станаха интересни. Велюмите, Благо Иванов, а Зора е много важна. Тя се споменава много пъти в историите за кръчмата, като човек, който, тъй да се каже, поддържа все пак реда. Това беше моята концепция. Поканих Иво Стаменов Ото да изработи а, един театър, да застанат героите от миналото редом с героите от сегашното. Работим с а, организацията Вити Ивенци там. Те са мои много скъпи приятели от много-много години и затова и много се радвам, че имам възможност да допринеса с а, моя поглед към това какво е бъдещето на КДК или какво трябва да бъде а, и то минавайки през архива на този клуб на културните дейци. Правяки едно събитие, в което да се съберат спомени за случки в хора, които са били тук и така ще стана някакъв мост между времената. Традицията на устната история е много стара и всъщност тя е основата на театъра. Театъра се родее до голяма степен с митологията. Митологията, както знаем, тя не се записва. Митологията се разказва. Тези истории, които биват само разказани, те постоянно се променят и това е техния живот. Една история, за да продължи да е жива, тя се разказва и се променя. Запишеш ли я някъде, т.е. по някакъв начин затвориш ли я в мастило и хартия или някакъв друг материал, а тя се вкаменява и не може да живее, не може да диша. Във всяка история е хубаво да има собствения поглед. И всъщност, като събереш много хора да разказват за неща, които са се случили, обикновено имаш спор точно за детайлите, кой как, го е, как си го спомня, как го е видял, понякога абсолютно си противоречат. И всъщност те историите живеят в хората.